বাংলা অডিবল আপনার শ্রুতি গ্রন্থাগার আবু ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর এ গল্পের শুরু রাজধানী ঢাকা থেকে মৃতদেহ নেয়া হল গ্রামে গল্পে বেরিয়ে আসতে থাকে তার জীবন সংসার চাকরি জীবনে টানা পড়েন এমনকি তার প্রেমের কথাও মৃত্যু আমাদের জীবনেও অনিবার্য যা নিয়ে প্রাচীন চীনার সাহিত্যিক বলেন মৃত্যুর তাৎপর্য হবে থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী কিংবা বেলে হাঁসের পালকের চেয়েও হালকা শুনুন কথা সাহিত্যিক শহীদুল জহিরের উপন্যাস আবু ইব্রাহিমের মৃত্যু আমন্ত্রণ অডিও বুকটির দ্বিতীয় ও শেষ পর্বে মমতাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আবু ইব্রাহিম সহসা উদ্যোগ নেয় না কয়েকদিন চুপ করে বসে থাকে সে নতুন সেকশনে যোগ দেয় সিদ্দিক হোসেনের তাড়নায় পড়ে রূপনগরের জমির প্লটের জন্য দরখাস্ত তৈরি করে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঞ্চয় থেকে পাঁচ হাজার টাকা তোলার কথা ভাবে তার মনে হয় যে মমতা নিজেই ফিরে আসবে কিন্তু যখন এক সপ্তাহ পার হয়ে যায় তবু মমতা আসে না তখন সে চার দিনের ছুটি নিয়ে সিরাজগঞ্জ যায় সেখানে শ্বশুর বাড়িতে রাতে খাওয়ার পর তার শ্বশুর তাকে বলে আমার মেয়েটা পাগল তুমি যে নিতে আইসো সেজন্য আমি খুশি হয়েছি তখন আবু ইব্রাহিম মমতার নীরব মুখের দিকে তাকায় তার হেলেনের কথা মনে আসে হেলেন ঢাকায় রয়ে গেছে কিন্তু আবু ইব্রাহিম বুঝতে পারে যে মমতাকে ছাড়া তার দিন চলবে না এবং পরদিন সে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজের গ্রামের বাড়ি বৈকুণ্ঠপুর রওনা হয় গরুর গাড়ির ভেতর মমতা আর শুভ ওঠে বিন্দু প্রথমে কিছুটা পথ তার সঙ্গে হাঁটে গাড়ি শহরের উপর দিয়ে শুকনো কাটাখালি পার হয়ে বাহিরগোলা রেলস্টেশনের ডান প্রান্ত ঘেসে পশ্চিমমুখী মাটির সড়ক ধরে চলতে থাকে আট মাইল রাস্তা পার হয়ে বৈকুণ্ঠপুরে আবু ইব্রাহিমের পৈতৃক বাড়ির ভিটে যখন গাড়ি এসে থামে তখন প্রায় দুপুর হয়ে গেছে আবু ইব্রাহিম পরিবার সহ এখানে এক দিন এবং দুটো রাত কাটায় শেষ পৌষের এই দিনে তাদের হঠাৎ উপস্থিতির ফলে বাড়িতে চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং এক ধরনের উৎসবের আমেজ আসে কিন্তু তার ভেতরও তাদের উপস্থিতির ফলে সৃষ্ট আনন্দের কথা বলতে বলতে তার অতি বৃদ্ধ পিতা ফসলহানির কথা বলে জমির অগ্রসরমান বন্ধাত্ব এবং জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় তাদের নির্মম ব্যর্থতার কথা বলে তার রুগ্ন পিতা তার উপর অনিশ্চিত ঘোলাটে চোখ স্থাপন করে চাদরের ভেতর থেকে বার করা শীর্ণ হাত শূন্যতার ভেতর সঞ্চালন করে বলে বাঁচা থাহা বড়ই কষ্ট তার মা তার দিকে ভীরু চোখে তাকায় সে দেখে এবং তার মনে হয় যে তার মায়ের নাকের নথটি পূর্বেকার চাইতে আরও বড় হয়ে উঠেছে এবং তার মা আরও শীর্ণ এবং ক্ষুদ্র হয়ে গেছে তার দুই ভাই আসে এবং তাদের স্ত্রীরা মাথায় ঘুমটা টেনে নীরবে কাছে দাঁড়ায় আবু ইব্রাহিমের একবার শুধু প্রচণ্ড বিষণ্নতা আসে তার মনে হয় তার জীবন উত্থান রহিত কারণ তার জীবনের সমগ্র শিকড় এবং পরিচয় বৈকুণ্ঠপুরে আরোগ্যের প্রায় অযোগ্য এক অন্ধকারে পড়ে আছে এবং তার কোনো ক্ষমতাই নাই এই অন্ধকারকে আলোকিত হতে সাহায্য করার তখন সেই বিষাদের ভেতর সে আনন্দধ্বনি করে ওঠে পিঠা খাবো মা পিঠা খাবো পিঠা বানাও তারপর সে রাতে ভেতর বাড়ির উঠানের মাঝখানে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে নতুন ধানের খড়ের উপর বসে বাড়ির পুরুষরা গল্প করে আর নারীরা ঢেঁকি ঘরের ভেতর লণ্ঠনের আলোয় চালের গুঁড়ো কোটে অনেক রাত দক্ষিণমুখ চারচালা ঘরে মাচার উপর ঢালা বিছানায় শুয়ে আবু ইব্রাহিম বুঝতে পারে যে তার বিছানায় নরম করে রচনা করার জন্য নিচে খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে নতুন খড়ের সোদা গন্ধে সে আবিষ্ট হয়ে যায় তারপর মমতা যখন এই শয্যায় আসে আবু ইব্রাহিম নতুন শস্যের ঘ্রাণ আর নারীর শরীরের ভালোবাসার ভেতর নিমজ্জিত থেকে অনেক কথা বলে এবং এক সময় রূপনগরে জমির প্লটের জন্য দরখাস্ত করার বিষয়ে সে মমতাকে জানায় কারণ সে অবহিত ছিল যে মমতার উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল ঢাকায় এক টুকরো জমির মালিক হওয়া এক টুকরো আশ্রয়ের জন্য 
মমতা জমি কেনার এই কথাটি মনে রাখে এবং একদিন পর তারা পুনরায় সিরাজগঞ্জ ফিরলে রাতে তার শ্বশুর বলে তুমি জায়গা কিনবার চাইতেস কেন আবু ইব্রাহিম বুঝতে পারে এবং বলে না কেবল একটা দরখাস্ত করতেছি জায়গাটা কোথায় মিরপুর রূপনগরে কতটুকু জায়গা দাম কত আড়াই কাঠার প্লট দাম চল্লিশ হাজার টাকা দরখাস্তের সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া লাগব ভালো দরখাস্ত কর এই রকম আউল বাউলের মতো থাইকো না হইব না খামা খা চেষ্টা করিয়া দেখতে দোষ কি তোমার কাছে টাকা আছে দরখাস্ত করছ না করি নাই এখনো করমু আবু ইব্রাহিমের শ্বশুর তখন তাকে বলে তারা তো তার পর কেউ নয় এবং সে তাকে কিছু টাকা নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করে আবু ইব্রাহিম এতে সম্মত হয় না সে বলে যে টাকা লাগলে সে পরে জানাবে ঢাকা ফিরে আসার পাঁচ ছ দিন পর হেলেন তাকে তার অফিসে ফোন করে কুশল জানতে চায় ভালোই আছি আবু ইব্রাহিম বলে আমাদের চলে যাওয়ার সময় প্রায় এসে গেল একদিন আসো না আমার অফিসে অফিসে কেন এখানে কথাবার্তা বলার সুবিধা আসতে পারি একদিন আগে আমাকে ফোন করে জানিও আমি তোমাকে গেট থেকে নিয়ে আসব আজকে আসি এখন হ্যাঁ আবু ইব্রাহিম গেট পাস দেখিয়ে হেলেনকে ভেতরে তার রুমে এনে বসায় তারপর দুটোর অফিস ছুটি হলে তারা বের হয়ে একটি বাজে চীনা রেস্তোরাঁয়ে এক কোণে নিরিবিলিতে বসে তারা প্রায় কোনো কথাই বলতে পারে না নীরবে ভেজিটেবল স্যুপ এবং প্রণ বল খায় আবু ইব্রাহিম হেলেনের কানে আর লাল চুনি দেখে না সেখানে ছোট মুক্তা বসানো সোনার টাব কথা বলছ না সে হেলেনের মুখের দিকে তাকায় তার মনে হয় যে হেলেনের সঙ্গে তার অফুরন্ত কথা বলার ছিল কিন্তু এখন কোনো কথায় উচ্চারণযোগ্য নয় সুপের বাটি খালি হয়ে গেলে সে হেলেনের মুখের দিকে পুনরায় তাকায় এবং কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে একদিন আমার সঙ্গে যাবে তুমি এক জায়গায় কোথায় আমার এক বন্ধুর বাসায় সেখানে কি কিছু না এমনি আমরা দুজন বসে চুপচাপ কথা বলতে পারব তোমার বন্ধুর ফ্যামিলি নাই সে বিয়ে করেনি কোথায় থাকে সে মোহাম্মদপুর যাবে হেলেন দীর্ঘক্ষণ কথা বলে না তারপর বলে যাব আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব মোহাম্মদপুর আমার বাসা থেকে কাছে হবে তুমি আমাকে ঠিকানাটা দাও আমি নিজেই চলে যাব তখন চীনা রেস্তোরাঁর সেই আধা আলোর ভেতর এক নারীর রহস্যময়তার পরিধি সম্পর্কে আবু ইব্রাহিমের অজ্ঞানতার কারণে তার পরবর্তী পতনের ভূমিকা রচিত হতে থাকে কিন্তু সে তার কিছুই বুঝতে পারে না সে বলে কবে আসবে আগামী শুক্রবারে ঠিক আছে কখন আসবে দশটার দিকে ঠিক আছে আবু ইব্রাহিমের প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা তুলতে দেরি হয়ে গেলে সিদ্দিক হোসেন তাকে টাকা ধার দেয় সেই টাকা দিয়ে সে দরখাস্ত করে সিদ্দিক হোসেনেরও আন্তরিক ইচ্ছে ছিল এই যে আবু ইব্রাহিম ঢাকায় একটু ঠাঁই করে নিক কোনো কারণে হয়তো তাকে তার ভালো লেগেছিল যদিও আমরা জানি যে রূপনগরে আবু ইব্রাহিমের জায়গা কেনা হয় নাই বরং শীঘ্রই তার লাশ ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জের পথে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল রূপনগরের প্লটের জন্য দরখাস্ত করার পর তারা দুজন একদিন মিরপুরের প্রান্তে রূপনগর হাউজিংয়ের জায়গা দেখে আসে আবু ইব্রাহিম তার নতুন সেকশনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং এই সময় তার ব্যস্ততা এবং শীতল আবরণের ভেতর দিয়ে একজন লোক ক্রমান্বয়ে তার দিকে অগ্রসর হয়ে আসে এই লোকটির নাম আমরা খালেদ জামিল বলে জানতে পারি মমতাও পরে এর সঙ্গে পরিচিত হয় দুটো সাপ্লাই অর্ডারের শিপমেন্টের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য পরপর দুদিন সে আবু ইব্রাহিমের কাছে আসে লম্বা সুন্দর চেহারা তার কথা বলে অজস্র এবং কথা বলতে বলতে বাংলা থেকে ইংরেজিতে চলে যায় সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে সে একদিন আসে এবং বলে চা খাওয়া যাক স্যার আবু ইব্রাহিম ভদ্রতা করে চা আনালে সে বলে আপনার ওপর দিয়ে খেলাম তখন আবু ইব্রাহিমকে তার কথা শুনে হাসতে হয় এবং বলতে হয় যে এটা কোনো ব্যাপার নয় খালেদ জামিল ফিসফিস করে বলে আমাদের ফার্ম থেকে স্যার কিছু সুভেনিয়র দেওয়া হয়েছে গিফট হিসেবে নেক্সট টাইম আই উইল বি অনার টু ইনক্লুড ইউ ইন দ্য লিস্ট আবু ইব্রাহিম হাসে বলে ইটস নট নেসেসারি অফকোর্স নট বাট স্যার 
খালে জামিল পুনরায় একটি সিগারেট ধরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় সে বলে আপনি স্যার সিগারেট খান না ইটস স্যাড আসলে আপনাকে বলতে অসুবিধা নেই আই হ্যাভ সাম গুড ফ্রেন্ডস লাইক ইউ অ্যান্ড আই হ্যাভ সাম ইম্পর্টেন্ট রিলেটিভস অলসো আমাদের যা বিজনেস আপনাকে বলতে অসুবিধা নেই আপনি তো জানেন এটা কি বিজনেস ইউ আর্ন ইট অ্যাট নো কস্ট ইউ আর্ন কমিশন এবং এর একটি অংশ আমরা রাখি অ্যান্ড উই শেয়ার দ্য আদার পার্ট উইথ আওয়ার ফ্রেন্ডস খালেদ জামিলের কথায় আবু ইব্রাহিম আবার হাসে বলে আমি জানি একটা সিগারেট খান না থ্যাংকস আমি সিগারেট খাই না আপনি ভালো আছেন আজকে চলি এই বলে সে উঠে যায় এবং যেদিন চীনে রেস্তোরাঁয় বসে আবু ইব্রাহিম হেলেনের সঙ্গে ভেজিটেবল স্যুপ খায় তার পর দিন সে পুনরায় এসে উপস্থিত হয় একটা কাজে এলাম স্যার কেমন কাজ ভালো ক্লিন খালেদ জামিল তখন তাকে কাজের কথাটি বলে সে বলে যে টিসিবি পাঁচ হাজার টন অ্যালুমিনিয়াম ইনগট আমদানি করতে চায় এই জন্য বৈদেশিক ঋণ সাহায্য থেকে টিসিবির নতুন কিছু বরাদ্দ দরকার এবং এই বরাদ্দ এফআরজি গ্র্যান্ড থেকে হলে ভালো হয় আবু ইব্রাহিম তখন সে বছরের পণ্য ঋণ সাহায্য বরাদ্দের অবস্থার বিষয়টি খালেদ জামিলকে খুলে বলে সে তাকে বলে যে এফআরজি গ্র্যান্ডের সব টাকা বরাদ্দ করা হয়ে গেছে নতুন বরাদ্দ দেওয়ার মতো কোনো অবশিষ্ট নাই আমি জানি স্যার খালেদ জামিল বলে আপনি শুধু টিসিবির প্রস্তাব মতো এফআরজি গ্র্যান্ড থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা করার জন্য বিদেশ সম্পদ দপ্তরকে লিখে দিলেই হবে কিন্তু টিসিবি তো আমাদের লেখেনি চিঠি কালকেই পেয়ে যাবেন পরদিন সে টিসিবির চিঠি পায় এবং তার কিছুক্ষণ পর খালেদ জামিল আসে এটা স্যার একদম ক্লিন কেস কিন্তু বছরের প্রথম অ্যালোকেশন নেওয়ার সময় তারা কেন বলল না যে তাদের অ্যালুমিনিয়াম ইনগট দরকার তখন দরকার ছিল না এখন তারা মনে করছে যে তাদের ইনগট দরকার চিঠিতে লিখেছে না সে কথা আবু ইব্রাহিম এবং তার মন্ত্রণালয়ের তেমন কিছু করার ছিল না টিসিবির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তারা বৈদেশিক সম্পদ দপ্তরে প্রার্থিত অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য চিঠি লিখে দেয় এবং বৃহস্পতিবার দুপুরে খালেদ জামিল তার অফিসে আসে বলে কেমন আছেন ভাই না তা নয় এদিকে আরেকটা কাজ ছিল ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই তাই কেমন আছেন আপনি জি ভালো আপনি ভালো আবু ইব্রাহিম হাসে এবং বলে আপনার অন্যান্য ব্যবসাপাতি কেমন চলছে ব্যবসা তো ভাই চলে না চালাতে হয় কেমন চালাচ্ছেন চেষ্টা করছি পারছি কই দেশের যা অবস্থা কেন দেশের কি হলো আপনি কি বলেন দেশের অবস্থা ভালো তা বলি না তাহলে আবু ইব্রাহিম তার দিকে তাকায় সে বলে এখানে কোনো নিয়ম নাই শৃঙ্খলা নাই আবু ইব্রাহিম চুপ করে থাকে এই আশায় যে এতে করে লোকটির কথা বলার প্রসঙ্গ শেষ হবে এবং সে প্রস্থান করবে কিন্তু খালেদ জামিল ওঠে না সে বলে মার্শাল্লা হয়ে যেতে পারে হবে না কি কাগজ দেখেন না জেনারেলরা অসন্তুষ্ট আবু ইব্রাহিম পুনরায় চুপ করে থাকে তখন খালেদ জামিল বলে চা খাওয়া যাক আপনার পিয়নটাকে ডাকেন আবু ইব্রাহিমের বিরক্তি লাগে এবং বলা যায় যে খালেদ জামিলের এই অতি অন্তরঙ্গতায় সে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয় কিন্তু সে তাকে আটকাতে পারে না বেল বাজিয়ে পিয়ন ডাকে এবং পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে তখন খালেদ জামিল বলে আপনি মাইন্ড করবেন না প্লিজ আমার সকালে নাস্তা করা হয় নাই কিছু নাস্তা নাই আবু ইব্রাহিম ব্যাপারটি পরিষ্কার রূপে বুঝতে পারে সে অসহায়ের মতো খালেদ জামিলের দিকে তাকায় এবং তারপর বলে যে চা ছাড়া আর কিছু খাওয়ার ইচ্ছে তার নেই খালেদ জামিল তখন আবু ইব্রাহিমের কথা মেনে নেয় এবং শুধু চা আনার জন্য পিয়নকে টাকা দেয় খালেদ জামিলের এই আচরণে আমাদের হয়তো মনে হবে যে সে আবু ইব্রাহিমের ইচ্ছের দৃঢ়তার সামনে পরাস্ত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আমরা এমন সব ঘটনার কথা জানতে পারব যখন আমাদের মনে হবে যে এই সব প্রাথমিক দিনগুলোই ডাঙায় উঠে আসায় অনভ্যস্ত এবং অনিচ্ছুক মাছের মতো সে আবু ইব্রাহিমকে খেলাচ্ছিল চা খেতে খেতে আবু ইব্রাহিম বলে ফান্ডের জন্য দৌড়াচ্ছেন এই ইনগট সাপ্লাইয়ের অর্ডার কি আপনি পাবেন পেতে পারি কোন দেশ থেকে আসবে এগুলো আমার প্রিন্সিপাল সুইডেনের তার গুদাম পরিষ্কার করা দরকার হতে পারে টিসিবিরও এই জিনিসগুলো দরকার সেদিন খালেদ জামিল চলে যাওয়ার পর আবু ইব্রাহিমের হাতে কিছু অলস মুহূর্ত জমা হয় এবং তখন তার হেলেনের কথা মনে পড়ে 
কাল কামালের ঘরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে সে বলে তার এই স্বগতোক্তির ধরনে সে চমৎকৃত হয় এবং ভীরুতার আবরণ খসিয়ে নিজের কাছে এই প্রশ্ন করে সে আসলে কি চায় এবং তার মনে হয় সে এই প্রশ্নের উত্তর জানে না সেদিন দুটোর পর সিদ্দিক হোসেনের গাড়িতে চেপে সে যখন ঘরে ফেরে তখন সে কিছুটা উন্মনা হয়ে থাকে তারপর সেদিন সন্ধ্যায় তার বাসার ব্যালকনিতে এসে যখন এসে দাঁড়ায় তার পুনরায় এই কথাটি মনে হয় সে কি চায় হেলেনের কাছে এবং সে নিজেকে বলে আমি জানি না কিন্তু সন্ধ্যার এই নবীন অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে আবু ইব্রাহিম দেখে যে সে নিজেকে অব্যাহতি দিতে পারে না এবং তার সামনে পুনরায় এই প্রশ্নটি আসে যে কালকে কামালের বাসায় একা হেলেনকে নিয়ে সে কি করতে চায় তখন তার মনে হয় যে সে আসলে তার পরিকল্পনার কথা জানে ধোঁয়াটে অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে থেকে কোনো ধ্বনি উচ্চারণ না করে সে বলে আমি তোমাকে নগ্ন করব আবু ইব্রাহিমের মনে হয় যে হেলেনকে কামালের বাসায় আসতে বলার সময় থেকেই সে এই কথাটি জানত কিন্তু এখন সম্ভাব্য ঘটনা থেকে মাত্র একটি রাত্রির ব্যবধানে দাঁড়িয়ে সে যখন এই সত্যকে নিরাবরণ অবস্থায় নিজের সামনে স্থাপন করে সে তখন দেখে যে তার হৃদয় এক বেদনায় ভরে যায় আবু ইব্রাহিম এই বেদনা নিয়ে সে রাতে ঘুমোয় সকালে উঠে সে টেলিভিশনের সামনে বসে এবং এই অবস্থায় যখন ঘড়ির কাঁটা সকাল দশটার ঘর পার হতে থাকে যখন ঘড়ির কাঁটা এগারোটার ঘরের দিকে অগ্রসরমান হয় তখন টেলিভিশনের পর্দার উপর চোখ রেখে কোনো ধ্বনি উচ্চারণ না করে হেলেনকে সে এই কথা বলতে থাকে আজকে তুমি ফিরে যাও হেলেন মানুষকে এভাবে কখনো ফিরে যেতে হয় একা বিষণ্ন এবং আনত হয়ে আজকে তুমি ফিরে যাও কিন্তু সেদিন টেলিভিশনের সামনে বসে আবু ইব্রাহিমের এই সত্যটা জানা ছিল না যে জীবন আনন্দ বেদনার সর্বদাই একটি খেলা মাত্র কারণ পরদিন অফিসে গেলে কামাল তাকে ফোন করে এবং শুক্রবার সকালে তাকে অর্থহীনভাবে ঘরে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য গালমন্দ করে তখন কামালের কাছ থেকে সে যখন জানতে পারে যে হেলেনও কামালের বাসায় যায় নাই তখন প্রথমে তার হাসি পায় তারপর সে বিষণ্ন হয়ে ওঠে আবু ইব্রাহিমের জীবন এভাবে উন্মোচিত হয় তা আমরা অবলোকন করি এবং আমাদের সামনে ক্রমাগতভাবে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে যে তার পতনের কোনো শেষ নেই আবু ইব্রাহিম টেলিভিশনের সামনে বসে প্রত্যাখ্যাত করার মতো করে হেলেনকে বলেছিল ফিরে যাওয়ার জন্য কিন্তু হেলেন আসেই নি এমনকি তিন চার দিনের ভেতর সে জানতে পারে যে চীনের রেস্তোরাঁয় বসে হেলেনকে কামালের বাসায় আসতে বলার সময় তার নিজের যেমন একটি পরিকল্পনা ছিল এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার সময়ই হেলেন জানত যে সে আসবে না কারণ খুব শীঘ্রই আবু ইব্রাহিম তার অফিসের ঠিকানায় হেলেনের একটি চিঠি পায় সেই চিঠি থেকে সে জানতে পারে যে শুক্রবারের দুদিন আগে বুধবার রাতে হেলেনের ফ্লাইট নির্ধারিত ছিল এবং সেই ফ্লাইটে তারা দেশত্যাগ করে যায় হেলেন তার চিঠিতে লেখে আমি তোমাকে কখনো দুঃখ দিতে চাইনি ইব্রাহিম আবু ইব্রাহিম বুঝতে পারে যে তার কিছু করার নেই এবং এরপর কিছুদিন তাকে পুনরায় সেই সব গ্রিক চরিত্রের মতো মনে হয় যারা নিয়তির দ্বারা পীড়িত হয় এবং সেই নিয়তিকে বহন করে চলে এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হবে যে অন্য এক নিয়তির মতো খালেদ জামিল আবু ইব্রাহিমের জীবনে প্রকাশিত হয় এবং বস্তুত তার মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে সহসায় একদিন বিকেলে শান্তিনগর থেকে বাজার করে হেঁটে ঘরে ফেরার সময় খালেদ জামিলের সঙ্গে তার পুনরায় দেখা হয় খালেদ জামিল তাকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে তার বিল্ডিংয়ের সামনে এনে নামিয়ে দেয় তখন আবু ইব্রাহিমকে ভদ্রতা করে বলতে হয় এক কাপ চা খেয়ে যান এবং খালেদ জামিল নির্দ্বিধায় এই প্রস্তাবে সম্মত হয় সে রাতে আবু ইব্রাহিম দিনপঞ্জিতে যা লেখে তা থেকে আমরা জানতে পারি যে খালেদ জামিলের আচরণ তার কাছে প্রথমে কৌতুককর লেগেছিল কিন্তু তারপর সে যখন তার অমলিন পরিশীলিত মুখের দিকে তাকায় সেখানে সে কোনো অসম্পূর্ণতা অথবা অসঙ্গতি খুঁজে পায় না তার অনাবিল ব্যক্তিত্বে কোনো বিচ্যুতি দেখে না সেদিন খালেদ জামিলের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে নোনতা বিস্কুট এবং চা খাওয়ার সময় একটি লোক এসে হাজির হয় দরজায় বেল বাজালে আবু ইব্রাহিম খুলে দেয় মুজিবুর রহমান মলিন চেহারা নিয়ে তার দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার হাতে মিষ্টির একটি প্যাকেট 
আবু ইব্রাহিমের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে সে তোতলাতে থাকে আবু ইব্রাহিম এটুকু শুধু বুঝতে পারে যে সে মিষ্টির প্যাকেটটি তার বাচ্চাদের জন্য এনেছে আবু ইব্রাহিমের কয়েকটি মুহূর্ত লাগে সিদ্ধান্ত নিতে সে মজিবুর রহমানকে ফিরিয়ে দেয় তারপর ঘরে ফিরে এলে খালেদ জামিল বলে কি হয়েছে একটা লোক চাকরি গেছে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মিনিস্ট্রিতে আপিল করেছে কি করেছিল গুদামের মালের হিসাব মেলেনি কি করবেন ব্যাপারটি পরীক্ষাধীন আছে খালেদ জামিল তখন বলে এইসব কেস খুব সেন্সিটিভ হয় কারণ এসব কেসের সঙ্গে হিউম্যান এলিমেন্ট জড়িত তখন আবু ইব্রাহিম হঠাৎ বিরক্ত হয় হয়তোবা তখন তার মনের ভেতর একটি অস্বস্তি ছিল কারণ একটি বিষণ্ন এবং বিতাড়িত ছায়ার মতো সে মুজিবুর রহমানকে করণীর রাস্তা ধরে অপসৃত হতে দেখছিল সে বলে আমি জানি না আপনি আমাকে কোনো লেসন দেওয়ার চেষ্টা করছেন কি না আবু ইব্রাহিমের কথা শুনে খালেদ জামিল গম্ভীর হয়ে ওঠে এবং সিগারেট ধরায় তারপর সে বলে আপনি আমাকে বুঝতে পারেন না আমি আপনাদের সঙ্গে সহজ এবং সাবলীল হতে চাচ্ছি মাত্র আপনার মতো অনেক ইয়াং এবং ব্রাইট অফিসারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে আমি ব্যবসা করি জীবনটা সঙ্গত কারণেই আমার জন্য কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং আপনার সঙ্গে আমার একটা দূরবর্তী সম্পর্ক হলেও আছে ইটস লাইক এ গেম আপনার বিবেচনা অনুযায়ী আপনি খেলবেন সেটা অ্যাগ্রিড তবে কখনো কখনো যেমন ধরেন ড্রিঙ্কসের টেবিলে সকলে যখন হার্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছে তখন একজন সফট ড্রিঙ্ক নিয়ে বসলে যেমন হয় তেমন এক ধরনের আনএক্সপ্লেন্ড অসুবিধে হয় আবু ইব্রাহিম বলে আমি দুঃখিত তবে আমার ব্যাপারে আপনি এক ধরনের সদিচ্ছা দেখান যার পেছনে অবশ্যই কিছু কারণ থাকা উচিত বলে আমার মনে হয় ইয়েস বাট ইউ ক্যান্ট বি ফ্রেন্ডস ইফ ইউ টেক এ ফান্টা ওয়াইল উই টেক এ হুইসকে ওয়াই ক্যান্ট উই অলসো টেক এ ফান্টা আবু ইব্রাহিমের কথা শুনে খালেদ জামিল হাসে তারা বুঝতে পারে যে এসব প্রসঙ্গে ঐক্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই খালেদ জামিল শুধু যাওয়ার সময় একবার বলে লাইফ ইজ নট লাইক ড্রিঙ্কিং এ ফান্টা ইটস লাইক এ হার্ড ড্রিঙ্ক এবং আবু ইব্রাহিম আর কিছু না বলে তাকে চলে যেতে দেয় ভেতরের ঘরে গিয়ে আবু ইব্রাহিম দেখে যে মমতা বিছানার উপর বসে কাঁথার মতো একটি কাপড় সেলাই করে ক্যাঁতা সেলাই করতেস কি ব্যাপার ইয়ার কি মাইরো না আবু ইব্রাহিম গম্ভীর হয়ে বলে এইটা কি ড্রেসিং টেবিলের পর্দা এইটা আবার কোন স্টাইলের পর্দা হইল যে স্টাইলের হয় সেই স্টাইলেরই আবু ইব্রাহিম তখন আবার হাসে এবং বলে একটা কথা কই তোমাক মমতা আবু ইব্রাহিমের দিকে তাকায় বিন্দু আর শুভ বড় হইয়া যাইতেছে তাতে কি হইছে আমরা কিন্তু আরেকটা বাচ্চা নিতে পারি বাজে কথা কইও না এত বড় শরীরটা তোমার আর কোন কাজে লাগব মমতা আর কোনো কথা বলে না আবু ইব্রাহিম ঘরের বাইরে এসে বসে কাজলি আবু ইব্রাহিমকে এক কাপ চা বানিয়ে দেয় তখন মমতা সেলাইয়ের কাপড়টি হাতে করে বাইরের ঘরে আসে হেলেনের কি খবর চলে গেছে ওরা বাসায় দেখা করতে আসলো না তোমাকে ভয় পায় হয়তো এরপর তারা দুজন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর মমতা বলে আমাকে কি তুমিও আসলে ভয় পাও এই কথা শুনে আবু ইব্রাহিম বড় করুণ এবং বিষণ্ন চোখে মমতার দিকে তাকায় এবং দেখে যে তার চোখের সামনে একটি নারী একটি দিনের বিকাশের মতো আলো এবং ছায়ার বুননে ফুটে ওঠে সে দেখে যে মমতা তার দেহটা পেছন দিকে টান করে দিয়ে মাথা দেয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখেছে তার মুখে কালো ছায়া পানিতে ভরে এসেছে চোখ আবু ইব্রাহিম সেদিন সেই কটি মুহূর্ত বাক্যহীন হয়ে থাকে তারপর মমতা চোখের পানি মুছে ফেললে সে উঠে গিয়ে তার বহুল ব্যবহৃত ব্যালকনিতে দাঁড়ায় মমতার এই চোখের জল তাকে প্লাবিত করে রাখে তখন একদিন খালেদ জামিল তার অফিসে এসে বলে আপনাকে ফান্টার দাওয়াত দিতে এলাম সুইডেন থেকে আমার প্রিন্সিপাল এসেছে তাই নেক্সট সানডেতে সেরাটনে একটা ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে অ্যান্ড ইউ আর কোডিয়ালি ইনভাইটেড টু দ্য ডিনার আবু ইব্রাহিম ডিনার খেতে যায় না খালেদ জামিল কয়েকদিন পর আবার আসে এবং বলে আপনি গেলেন না উই মেস্ট ইউ ভেরি মাচ আবু ইব্রাহিম একটু লাজুকভাবে হাসে চা নেয় এবং বলে শুধু চা তার কথায় হঠাৎ করে খালেদ জামিল উল্লসিত হয়ে ওঠে বলে ওনলি ট্রি সিম্প্লিসিটি ইজ গ্রেটনেস অ্যান্ড গ্রেটনেস ইজ সিম্প্লিসিটি ইউ আর বোথ সিম্পল অ্যান্ড গ্রেট এই কথা শুনে আবু ইব্রাহিম যখন হেসে ওঠে তখন খালেদ জামিল তাকে সেই হাসির ভেতর ডুবে যেতে দিয়ে 
অপেক্ষা করে তারপর আবু ইব্রাহিম পুনরায় সুস্থির হলে সে কাজের কথাটি বলে সিমেন্ট কেনার একটা প্রস্তাব আসছে আপনাদের অনুমোদনের জন্য সেজন্যই এত কথা বলছেন না তা নয় তখন খালেদ জামিল বলে যে আবু ইব্রাহিমের কাছ থেকে সে কোনো অন্যায় সুযোগ কামনা করে না সে তাকে কোনো অন্যায় কিছু করতেও বলবে না সে শুধু সুবিবেচনা এবং সদিচ্ছা চায় তারপর আবার দেখা হবে বলে সে চলে যায় খালেদ জামিল চলে যাওয়ার পর সিদ্দিক হোসেন আবু ইব্রাহিমের রুমে আসে এবং তাকে সঙ্গে করে গৃহ নির্মাণ পরিদপ্তরে যায় সেখান থেকে তারপর তারা বাসায় ফেরে সে রাতে দেশের সামরিক অভ্যুত্থান হয় সকালে উঠে কলোনিতে লোকজন রেডিওতে মার্শাল্য প্রতিষ্ঠা এবং শহরে কারফিউ জারির খবর শোনে দেশের বৃদ্ধ এবং কালো চেহারার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি অপসারিত হয় সন্ধ্যায় সকলে টেলিভিশনে ইউনিফর্ম পরা সুদর্শন এবং অল্প বয়স্ক প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ভাষণ শোনে দুদিন পর যখন দিনের বেলার কারফিউ তুলে নেয়া হয় এবং অফিস আবার খোলে আবু ইব্রাহিম অফিসে যায় এবং বেলা দেড়টার দিকে সেদিনকার ডাক তখন যখন আসে তার ভেতর সে সিমেন্ট কেনা সম্পর্কিত চিঠিটি পায় তার কিছুক্ষণ পর সিদ্দিক হোসেন আসে এবং তার বাড়ির দিকে রওনা হয় তখন সিদ্দিক হোসেন তাকে বলে জমির মালিক তো হয়ে গেলা তাই কে বলল আমি খোঁজ নিতে গেছিলাম লটারিতে তোমার নাম উঠছে তোমার আমারও চমৎকার বাসায় ফিরে খাবার খেয়ে আবু ইব্রাহিম আবার বের হয় এবং সে সন্ধ্যের সময় ঘরে ফিরে দেখে যে মমতা শুভকে সঙ্গে করে সিদ্দিক হোসেনের বাসায় বেড়াতে গেছে পুরো সন্ধেটা সে বিন্দুর সঙ্গে গল্প করে কাটায় তারপরও মমতা এবং শুভ ফেরে না দেখে কাজলিকে ঘরে রেখে তারা দুজন বাইরে বের হয় তখন তারা দেখতে পায় কলোনির সামনের রাস্তা এবং মাঠের উপর দিয়ে একটু একটু বাতাস বয়ে যায় সুন্দর নাব্য বাতাসটা হ্যাঁ ঘরের মধ্যে কেমন গরম হুম একটু ঘুরবি রাস্তা দিয়া হ্যাঁ তারা এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তার উপর দাঁড়ায় এবং তখন আবু ইব্রাহিম বেড়ানোর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয় বলে আজ থাক আর একদিন ঘুরিস এতে বিন্দুর মন খারাপ হয়ে যায় সে ফুটপাতের কিনারায় একটি সেগুন গাছের ছায়ার অন্ধকারে গিয়ে বসে আমরা এখানে তাইলে বৈশা থাকি আব্বু আরে না ফুটপাতের উপর কি বৈশা থাকা যায় বিন্দু বলে কি ফাইন বাতাস আব্বু বসি না এখানে আম্মুরা তো ফিরবা নিয়ে এখান দিয়ে এই কথা বলে সে উঠে এসে ইব্রাহিমের হাত ধরে টেনে সেগুন গাছের অন্ধকারের ভেতর নিয়ে যায় আম্মুরা যখন এইখান দিয়ে যাইব তখন চুপ করে থাকবা কথা কইবা না কেন পিছন থাইকা ভয় দেখামু যদি তোরা আম্মু চিক্কুর দেয় যা শুভ চিক্কুর দিব তোর স্কুলের বন্ধুরা কেমন আছে সব ভালো আছে নাম কি জানি সব অগরে সোনিয়া পিউ ইফাত জানো আব্বু পিউনা ইন্ডিয়া গেছিল বেড়াইতে ওর আম্মু অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি আনছে তুই একটা শাড়ি নিবি হ্যাঁ দিবা কি না আচ্ছা ঠিক আছে দিমু শাড়ি পরায় ত শ্বশুরবাড়ি পাঠায় দিব যা উ যা উ কি বিন্দু কিছু বলে না তখন আবু ইব্রাহিমের মনে হয় যে তার কন্যাটি পৃথিবীর সব চাইতে মধুময় স্ত্রী হবে একটি ঘর উদ্ভাসিত হবে প্লাবিত হবে একটি পুরুষের জীবন এবং তখন একটি দমকা বাতাস বয়ে যায় সে বাতাসে বিন্দু একটু শিউরে উঠলে আবু ইব্রাহিম তাকে হাত দিয়ে বেষ্টন করে কাছে টেনে আনে বিন্দুর একটি হাত আবু ইব্রাহিমের হাতের ভেতর স্থাপিত থাকে তার আঙুলের ভেতর বিন্দুর হাতের আঙুল খেলা করে এবং বিন্দুর চুলের ভেতর থেকে শুকিয়ে যাওয়া ঘামের গন্ধ পায় এভাবে আরও অনেকক্ষণ বসে থাকার পর তারা দূর থেকে মমতা আর শুভকে আসতে দেখে এবং আবছা অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকলেও শুভ তাদের চিনে ফেলে রাস্তার ধারে ফুটপাতের উপর মেয়েকে নিয়ে এভাবে বসে থাকায় মমতা আবু ইব্রাহিমকে ভর্ৎসনা করে বিন্দু মমতাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে তখন মমতা এক মুহূর্তের জন্য বসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বলে না চলো কাজলি একা রইছে ঘরে মমতার ইচ্ছের মুখে বিন্দু আর শুভ পরাস্ত হয় এবং আবু ইব্রাহিমও যখন ওদের সাহায্য করে না তখন তাদের ফিরতেই হয় বিন্দু আর শুভ 
আবু ইব্রাহিমের দুহাত আঁকড়ে ধরে থেকে হাঁটে কিন্তু কলোনির ভেতরে রাস্তায় ঢুকে তারা তার হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড় দেয় নিজেদের বিল্ডিং এর কাছে গিয়ে তারা যখন ঘুরে দাঁড়ায় তখন এক দুই বালক বালিকা দেখে কলোনির উঁচু দালানের ফাঁক দিয়ে এক ঝকঝকে চাঁদ ভেসে যায় ইস দেখো আব্বু কি বড় চান আবু ইব্রাহিম দেখে এবং তার মনে হয় যে দশ নম্বর বিল্ডিং এর কার্নিসের উপর আলোর এই বলয়টি এখনই আছাড় খেয়ে পড়বে দেখো মমতা মমতা আবার দেখে মুখ ঘুরিয়ে রাখে দেখো তোমার মুখের মতো চান ফাইজলামি মাইর না চলো একটুখানি বৈশা থাকে এইখানে আবু ইব্রাহিমের প্রস্তাবে বিন্দু এবং শুভ আনন্দে হুটোপুটি খায় কিন্তু মমতা প্রসন্ন হয় না তারা তাদের বিল্ডিং এর সামনে রাস্তার ধারে বসে মমতা শিক্ষিকাদের মতো বুকে দু হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে আবু ইব্রাহিম দেখে যে পেছনের বাসার জানালায় কাজলি দাঁড়িয়ে আছে সে বিন্দুকে তা দেখায় বিন্দু হাত নেড়ে চিৎকার করে কাজলি এই কাজলি ওই যে চান পাগলা হইয়া গেছে সব মমতা বলে এবং তার কথার প্রতিধ্বনি করে আবু ইব্রাহিম বলে কেমন পাগল করা জোস্না কিন্তু মমতার কথা কেউ শোনে না তখন সে তাদের রেখে চলে যায় সে রাতে বিন্দু আর শুভ ঘুমিয়ে যাওয়ার পর আবু ইব্রাহিম শুতে গেলে মমতা জানালার পর্দা সরিয়ে দেয় তখন জানালা গোলে জোস্না এসে বিছানার উপর পড়ে এবং মমতা সেই আলোয় পিঠ রেখে আবু ইব্রাহিমের দিকে মুখ করে বসে আজ যেমন জোস্না যে গায়ে লাগলে টের পাওয়া যায় মমতা বলে তারপর সে কাত হয়ে সয় মনে হয় যেন জোৎস্না জোয়ার তার পিঠের দিক থেকে শরীর ডিঙিয়ে বিছানার উপর দিয়ে গড়িয়ে আসে তুমি কি জায়গার জন্য টাকার কথা কিছু চিন্তা করছো দেখি কি করা যায় আব্বাকে লেখা দি দেখি আগে কি অবস্থা দাঁড়ায় তখন মমতা চুপ করে থাকে এই আলোয় তোমারে কেমন লাগতেছে জানো মমতা তার পর চুপ করে থাকে মনে হইতেছে জড় করা এক থোকা শেফালি ফুল মমতা তার কথা বলে না আবু ইব্রাহিম মমতার ভারী হয়ে আসা শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনে সেই রাতে আবু ইব্রাহিম তার পরও আরও কিছুক্ষণ জোস্না এবং মমতার নিঃশ্বাস ধ্বনির ভেতর জেগে থাকে পর দিন বেলা এগারোটার সময় খালেদ জামিল তার অফিসে আসে এবং তার হাসি বিনিময় এবং করমর্দন করার পর শীঘ্রই কাজের কথা এসে পড়ে খালেদ জামিল বলে যে সিমেন্ট আমদানির এই প্রস্তাবে তার ফার্ম জুপিটার এন্টারপ্রাইজের দরপত্র গ্রহণের সুপারিশ করেছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা আবু ইব্রাহিম বলে যে চিঠিটা সে দেখেছে দরপত্র দাতাদের প্রস্তাবিত মূল্যের তুলনামূলক প্রতিবেদনও দেখেছে সে বলে যে জুপিটার এন্টারপ্রাইজের কোট করা দর সর্বনিম্ন নয় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন দরপত্র দাতার দরপত্র অপূর্ণতার কারণে বাতিল করা হয়েছে কাজেই সে বলে যে বিষয়টি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে খালেদ জামিল তার কথা শুনে গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকায় এবং বলে আপনাকে আমি কোনো অন্যায় করতে বলব না তবে যে দরপত্র বাতিল ধরা হয়েছে সেটা সঙ্গতভাবেই করা হয়েছে আবু ইব্রাহিম তার চেহারাটা নির্লিপ্ত করে রেখে বলে দেখা যাক খালেদ জামিল তখন হাসে এবং বলে একটু দেখবেন আপনার সিম্প্যাথি চাই তারপর সে ওঠে আবু ইব্রাহিমের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে যায় এবং তারপর সেদিন বিকেলে সে পুনরায় আবু ইব্রাহিমের বাসায় আসে তদবির করতে এলেন খালেদ জামিল তার কথায় বিব্রত হয় না মুখের হাসি ধরে রেখে বলে তা নয় কেমন আছেন আছি খালি ঘরে বসে থেকে দিন কাটে আর কি করব আমি আর আমার স্ত্রী খুব শীঘ্রই একটা আউটিং এর আয়োজন করছি ভাবি আর বাচ্চাদের সহ আপনি যদি কোম্পানি করেন তাহলে আমরা খুব খুশি হব দেখা যাবে খালেদ জামিল তখন আবু ইব্রাহিমের মুখের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকায় এবং বলে আপনি কি প্রোপোজালটা এক্সামিন করেছেন দেখলাম খালেদ জামিল একটু হাসে ব্যবসাটা কি আমরা পাব আপনার কি মনে হয় এইভাবে কথা বলা কি উচিত প্লিজ আপনি অফেন্স নেবেন না আবু ইব্রাহিম চুপ করে থাকে কাজলি চা আর বিস্কুট দিয়ে যায় চা খেতে খেতে খালেদ জামিল বলে সত্যিকার অর্থে আমাদেরটাই লোয়েস্ট অফার তার এই কথা শুনে খালেদ জামিল অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে তারপর বলে আমরা কি একটা ডিলে আসতে পারি এবার আবু ইব্রাহিমকে খালেদ জামিলের মুখের উপর চোখের দিকে তাকাতে হয় এবং সে দেখে যে 
খালেদ জামিলের চেহারায় কোনো কুঞ্চন নেই সে চেহারা শান্ত এবং সব সময়ের মতো উজ্জ্বল তখন খালেদ জামিল বলে আমি তো ভাই আপনাকে আগেই বলেছি যে আমরা ব্যবসা করি উই আর্ন প্রফিট অর কমিশন অ্যান্ড উই ডোন্ট মাইন্ড শেয়ারিং ইট উইথ ফ্রেন্ডস আবু ইব্রাহিম তখনও চুপ করে থাকে এবং খালেদ জামিল পুনরায় বলে এর সঙ্গে দেশ কিংবা জাতির ক্ষয়ক্ষতির কোনো ব্যাপার নেই আপনি যদি পার্টিসিপেট করেন তাহলে ই অলসো গেট এ বেনিফিট ইফ ইউ ডোন্ট দেন দি শেয়ার অফ ইউর বেনিফিট গোস টু সামবডি এলস পুরো ব্যাপারটা এই অন্য কিছু নয় আবু ইব্রাহিমের মনে হয় যেন সে কথা খুঁজে পায় না এবং খালেদ জামিল তার কথা বলে চলে এই টেন্ডারটাই আমাদের অফারই ভ্যালিড এবং লোয়েস্ট অফার এটা গ্রহণ করার কথা বললে আপনি কোনো অন্যায় করবেন না কেউ তা বলতে পারবে না তখন আবু ইব্রাহিম বলে যে অফারটা লোয়েস্ট সেটাকে শুধুমাত্র প্যাকিং স্পেসিফিকেশনের তারতম্যের কারণে ইনভ্যালিড ধরা হয়েছে কিন্তু ডিয়ার স্যার অফার যদি নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী না হয় তাহলে সেটা ইনভ্যালিডি হয় তাছাড়া প্যাকিং খুব ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় প্যাকিংয়ের কারণে পুরো কনসাইনমেন্টের সিমেন্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু এখনও তো প্যাকিং স্পেসিফিকেশন ঠিক করে দিতে বলা যায় তা যায় কিন্তু ডেয়ার স্যার তাহলে অন্যায় করা হয় আমাদের প্রতি সব কিছুরই একটা নিয়ম আছে টেন্ডারের প্রথম শর্তই হচ্ছে এই যে অফার নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হতে হবে আমি আমার ইচ্ছে মতো স্পেসিফিকেশনের জিনিস সর্বনিম্ন দাম কোট করলেই সেটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না দ্যাট কুড ওনলি বি এ জোক টেন্ডার কোটেশন ওপেন করার পর নেগোসিয়েশনও নিয়ম এবং এথিক্স বিরোধী আবু ইব্রাহিম কিছু বলে না তখন খালেদ জামিল পুনরায় নিচু স্বরে বলে কেন এই কাম টু এ ডিল কি জিনিস সেটা খালেদ জামিল কয়েক মুহূর্ত ভাবে তারপর বলে আপনি আদারওয়াইজ নেবেন না তো আবু ইব্রাহিম নীরবে অপেক্ষা করে খালেদ জামিল বলে উই ক্যান শেয়ার আওয়ার প্রফিট আবু ইব্রাহিম তখন ম্লানভাবে হাসে খালেদ জামিল তার মুখের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলে আপনাকে কোনো অন্যায় করতে হবে না যা ন্যায়সঙ্গত আপনি তাই করবেন অ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য প্রফিট শেয়ারিং এটা আসলে আপনাদেরই টাকা আমরা ইন্ডাক্টর আমাদের কমিশনের ভেতর একটা অংশ ধরা থাকে এভাবে শেয়ার করার জন্য এটা আপনাদেরই প্রাপ্য নিলে নিলেন না নিলে সেটা আমাদের পকেটে থেকে যায় তাই খালে জামিল হাসে বলে ওয়াই নট ইটস ইউর মানি আবু ইব্রাহিম দেখতে পায় যে সে এই লোকটির বাক্য জাল ভেদ করতে পারে না দুর্বলতা এবং পতন তাকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস করতে থাকে সেই দিনটি পর্যন্ত যে দিনটি সহসায় আসে এবং যেদিন সে নিজের বিশ্বাসকে পুনরায় শনাক্ত করে কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত খালেদ জামিল অগ্রসর হতে থাকে এবং ইন্ডেন্টরদের কমিশনের একটি অংশ তাদের প্রাপ্য এ কথা শোনার পর আবু ইব্রাহিম সেদিন তাকে বলে আমি সব কিছু এখনো ভালোমতো দেখিনি আপনি দেখেন আপনাকে তো দেখতেই হবে কিন্তু আমি যা বললাম এর বাইরে আপনি কিছু পাবেন না আপনি লোয়েস্ট অ্যান্ড ভ্যালিড অফার গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারেন তাই আবু ইব্রাহিম হাসে সে হাসিতে খালেদ জামিল যোগ দেয় এবং বলে এবং আপনি যদি কিছু মনে না করেন আই শ্যাল হামলি অফার ইউ সামথিং কি জিনিস আই শ্যাল গিভ ইউ থার্টি আবু ইব্রাহিমের মনে হয় যে তার কাঁধের পেছনে এবং চোয়ালের পাশের পেশিতে খিচুনি ধরে যাচ্ছে সে তার চোখ কুঁচকে তাকায় এবং তা দেখে খালেদ জামিল বলে আপনি অফেন ফিল করবেন না প্লিজ ইটস ওনলি গিফট আই শ্যাল গিভ ইউ থার্টি থাউজেন্ড বাক্স আবু ইব্রাহিম চুপ করে থাকে শুকনো চোখে তাকায় তখন খালেদ জামিল একটি সিগারেট ধরিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে ওকে দেন সো ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড এভরিথিং ইজ অ্যাগ্রেড আবু ইব্রাহিম তখন কিছুটা রূঢ়ভাবে বলে আই এম নট সো শিওর আমাকে পুরো জিনিসটা ভালো করে দেখতে হবে সে রাতে খালেদ জামিল চলে গেলে আবু ইব্রাহিম ভাত খেয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ টেলিভিশন দেখে তারপর শুয়ে পড়ে অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম আসে না অবশেষে শেষ রাতের দিকে সে ঘুমোয় পরদিন অফিসে তার নানা ধরনের ব্যস্ততার ভেতর কাটে খালেদ জামিল তার সঙ্গে দেখা করতে আসে না তাতে সে অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু অফিসে না এলেও সন্ধ্যের সময় খালেদ জামিল পুনরায় তার বাসায় আসে এবং বলে 
আপনি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন কেন না এমনি তখন সেই অত্যন্ত সংকটজনক মুহূর্তগুলো আবু ইব্রাহিম চুপ করে থাকে এবং আমরা এরকমটি সঙ্গতভাবেই ভাবতে পারি যে আবু ইব্রাহিম একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এ কারণেই সে চুপ করেছিল এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে কি কারণ ছিল সেটা আমরা সঠিকভাবে জানি না কোনো দিনই হয়তো জানব না হয়তো খালেদ জামিলের যুক্তিতর্কের সামনে তার মনে হয়েছিল যে কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না হয়তো বা তার মনে অন্য কিছু ছিল তবে সব অবস্থা বিবেচনায় আমাদের এরকম বিশ্বাস না করে উপায় নেই যে আবু ইব্রাহিম সজ্ঞানে তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং নির্ধারিত ঘটনাটি ঘটার জন্য অপেক্ষা করছিল যদিও তার ভেতরে একই সঙ্গে ছিল অনভ্যস্ততার অস্বস্তি তার শুক্র মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন খালেদ জামিল একটি সিগারেট ধরায় এবং সে প্রত্যাখ্যান করবে জেনেও তাকে সাধে তারপর এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে সামনের দিকে তার পা ছড়িয়ে দেয় আপনি কি কেসটা প্রসেস করেছেন না আজকে সারাদিন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম আপনার কি মনে হয় আবু ইব্রাহিম গম্ভীরভাবে খালেদ জামিলের দিকে তাকায় তখন সে তার প্যান্টের পকেট থেকে একটি পেট মোটা চারকোনা ইনভেলা বের করে টেবিলের উপর রাখে আবু ইব্রাহিম যখন টেবিলের উপর রাখা ইনভেলাপটের দিকে তাকায় তখন তার দৃষ্টিতে কি ছিল বিষণ্নতা অথবা হরস তা আমরা বলতে পারি না তবে আমরা তার সমূহ পতন অবলোকন করতে থাকি তার মুখের দিকে তাকিয়ে খালেদ জামিল বলে ওঠে প্লিজ ইউ ডিজার্ভ ইট এখানে পুরো তিরিশ হাজার আছে এর পরও অবশ্য আবু ইব্রাহিম তার চেহারাটাকে প্রসন্ন করে তোলে না সে কেমন নিরস কণ্ঠে বলে আমি তো বলেছি আমাকে ভালোমতো দেখতে হবে ব্যাপারটা তখন মনে হয় যেন নিউটন যেমন পতনশীল বস্তু দেখে বলবিদ্যার একটি সূত্র আবিষ্কার করেছিল তেমনি পতনশীল আবু ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে খালেদ জামিল মানুষের আচরণের একটি সূত্র অনুধাবন করে সে বলে আপনাকে কোনো অন্যায় করতে হবে না তারপর সেদিন খালেদ জামিল যখন আবু ইব্রাহিমের বাসা থেকে বিদায় নেয় সে প্রথমে কিছুক্ষণ নির্লিপ্তের মতো বসে থাকে তারপর সে টাকার বান্ডিলটা বের করে ভেতরের ঘরে গিয়ে স্টিলের আলমারি ড্রয়ারের ভেতর প্যাকেটটি রেখে চাবি দিয়ে তালা লাগিয়ে দেয় এবং তারপর সে প্রতিদিনের মতো বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়ায় এবং মিন্টো রোডের ঝাঁকড়া গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে অফিসের নথি পরীক্ষা করে দেখতে থাকে তার মনে পড়ে যে খালেদ জামিলের ফার্মের প্রস্তাবিত দর সর্বনিম্ন নয় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন এবং সর্বনিম্ন বাতিল দরপত্রের চাইতে এই দর টন প্রতি দুই ডলার বেশি তখন একটি পোকা উড়ে এসে তার মুখের উপর পড়ে সে হাত দিয়ে পোকাটিকে সরিয়ে দিয়ে হিসেব করে দেখে যে দশ হাজার টনে এই পার্থক্য দাঁড়ায় বিশ হাজার ডলার এবং তার মনে হয় যে এ অনেক টাকা তখন বিন্দু আর শুভ এসে পড়তে বসে এবং আবু ইব্রাহিম ওদের কাছে এসে বসে খবরের কাগজে পুনরায় চোখ বোলায় কাগজের ভেতরের পাতায় সিনেমার বিজ্ঞাপনের উপর চোখ রেখে তার মনে হয় যে সর্বনিম্ন দরপত্র দাতাকে একটি সুযোগ দিলে এতগুলো টাকা বেঁচে যায় তখন তার খালেদ জামিলের দিয়ে যাওয়া প্যাকেটটির কথা মনে পড়ে এবং সে পুনরায় নতুন করে সব ভাবতে থাকে শুভকে অঙ্ক করতে সাহায্য করতে করতে মমতা একবার তাকে জিজ্ঞেস করে সে বাড়ি যাবে কি না আবু ইব্রাহিম ঠিকমতো তার কথার উত্তর দেয় না সে ভেবে দেখতে থাকে তিরিশ হাজার ক্যাশ থাকার পরও রূপনগরে প্লট কেনার টাকার জন্য তাকে দেশে যেতে হবে কি না কিন্তু তার মনে হয় যে খালেদ জামিল এই ব্যবসাটি পেতে পারে না তখন সে পুরো জিনিসটা আবার ক্ষতি দেখতে থাকে এভাবে সে একটি ঘোরের ভেতর পড়ে যায় বিন্দু আর শুভর পড়াশোনা শেষে খাওয়া দাওয়া করে এবং খানিকটা টেলিভিশন দেখার পর সকলে যখন শুয়ে পড়ে তখনও সে সিমেন্ট কেনার প্রস্তাব সম্পর্কিত ভাবনায় ব্যস্ত থাকে পরদিন অফিসে গিয়ে প্রথমেই সে ফাইলটি নিয়ে বসে সব কিছু আবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে এবং এক আনন্দময় উদ্ঘাটনের মতো সে একটি সমাধান খুঁজে পায় তখন সে তার স্টেনোটাইপিস্টকে ডেকে ডিকটেশন দেয় তারপর সকাল দশটার দিকে খালেদ জামিল তাকে ফোন করে কেমন আছেন ভাই এই তো আপনি কেমন আছেন জি ভালো আবু ইব্রাহিম খালেদ জামিলের অমায়িক এবং দরাজ কণ্ঠস্বর্ষণে আই এম ভেরি হ্যাপি কেন না এমনি 
বাই দ্য বাই ফাইলটা কি ধরেছেন হ্যাঁ নোট টাইপ হচ্ছে সব কিছু ঠিক আছে হ্যাঁ জুপিটার এন্টারপ্রাইজ ইজ গেটিং দ্য বিজনেস হ্যাঁ তবে প্রাইস অ্যাডজাস্ট করতে হবে লোয়েস্ট প্রাইসের সঙ্গে এই তো স্যার মেরে দিলেন কোনো উপায় নেই একটু প্লিজ দেখেন এটা পারা যাবে না আমার প্রিন্সিপাল রাজি হবে না হেভি লস হয়ে যাবে ওকে কোনো ওয়ে আউট দেখছি না তবু আরেকবার বিবেচনা করেন আপনি সরাসরি জুপিটার এন্টারপ্রাইজের অফার গ্রহণ করার প্রস্তাব দিতে পারেন না পারি না ব্যবসাটা লোয়েস্ট বিডারকেও দেওয়া যায় প্যাকিং স্পেসিফিকেশনের যে হেরফের আছে সেটা একেবারে ইনসিগনিফিকেন্ট প্যাকিংয়ের ব্যাপারটা এখনও নেগোসিয়েট করা যায় এবং এটা করলে বিশ হাজার ডলার কম লাগে কাজেই ব্যবসাটা বরং আপনার জুপিটার এন্টারপ্রাইজ পার্ক কিন্তু প্রাইসটা দু ডলার করে কমানো হলে জিনিসটা ঠিক হয় আমার অবস্থাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন খালেদ জামিল বলে আপনি তবু আরেকবার দেখেন এবং তারপর সে টেলিফোন রেখে দেয় আবু ইব্রাহিম বিষয়টি নিয়ে আর ভাবে না সিমেন্ট কেনার ফাইলের নোট টাইপ হয়ে এলে সে সেটি রেখে একটি মিটিংয়ে যোগ দিতে যায় এবং মিটিং শেষে বাসায় ফেরে সেদিন দুপুরে খেতে বসে মমতাকে সে তিরিশ হাজার টাকার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানায় এবং মমতা এর উৎস সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলে হাউস বিল্ডিং থেকে অ্যাডভান্স নিচ্ছি সে আরও বলে যে আরও হাজার দশেক টাকা জোগাড় করতে হবে এই উদ্দেশ্যে সে শীঘ্রই দেশের বাড়ি যেতে পারে মমতার সঙ্গে তার জমির প্লট কেনার টাকা পয়সা এবং গ্রামের বাড়ি যাওয়ার বিষয়ে আর কোনো কথা হয় না সেই দুপুরে আবু ইব্রাহিম মমতাকে দেশের বাড়ি যাওয়ার কথা বলার পর খানিকটা ঘুমায় পরদিন তার অফিসে খালেদ জামিল আসে এবং দেখে যে ফাইলটি তখনও আবু ইব্রাহিমের টেবিলের উপর পড়ে যাচ্ছে খালেদ জামিল প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাসে এবং মলিন চেহারার আবু ইব্রাহিমের হাত ঝাঁকিয়ে উষ্ণ করে তোলে কেমন আছেন এত কিছুর পরও আবু ইব্রাহিমের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে না সে তার চোখের কোন একটু কুঁচকে রাখে ঠোঁট হাসির মতো করে টিপে রাখে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারে না আড়ষ্ট হয়ে বলে জি ভালো আপনি ভালো আছেন জি ফাইলটা কি পুট আপ করেছেন না এই তো ফাইল পুট আপ করব যা বলেছিলেন তাই হ্যাঁ তারপর নিচু এবং শুকনো স্বরে কৈফত দেওয়ার মতো করে সে বলল বুঝতেই পারছেন আমি চাকরি করি খালেদ জামিল তার এই কথা শুনে ভুল করে একটু হাসে এবং এভাবেই সে ভুল করতে থাকে অথবা এভাবেই সে যেন এক পরিচয় থেকে অন্য পরিচয়ের ভেতরে এসে দাঁড়ায় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আবু ইব্রাহিম তার বিসর্জিত চেতনার প্রান্ত থেকে তাকে শনাক্ত করে খালেদ জামিলের মুখের এই হাসিটি তার খারাপ লাগে তার মনে হয় কৈফত দেওয়া তার উচিত হয়নি কিন্তু খালেদ জামিল আবু ইব্রাহিমকে বুঝতে পারে না সে তার ডান হাত প্রসারিত করে টেবিলের উপর স্থাপন করে তারপর আবু ইব্রাহিমের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে চাকরিকে এত ভয় পান কেন আবু ইব্রাহিম এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে অসহায়ের মতো ঠোঁটে নীরব হাসি ধরে রাখে চাকরি আপনাদের কিছুই দেয় না তবু সব সময় ভয় পান আবু ইব্রাহিম তার পরও চুপ করে থাকলে খালেদ জামিল আরও উৎসাহিত হয়ে বলে ভয় না পেয়ে জীবনে রিস্ক নিতে হয় তাই চাকরি কারো যায় না গেলে এদেশে কারো চাকরি থাকত না চাকরি আবার যায়ও আবু ইব্রাহিম বলে আচ্ছা ঠিক আছে যদি বা যাই তাতে ক্ষতি কি আমি তো চাকরি করিনি তাতে আমার কি ক্ষতি হয়েছে সবাই তো ব্যবসা করতে পারে না তা অবশ্য পারে না খালেদ জামিল তখন সিগারেট ধরিয়ে লম্বা করে টান দিয়ে বলে আপনি কখনো ব্যবসা করার কথা ভেবেছেন ব্যবসা করার কথা প্রত্যেক চাকরিজীবী ভাবে তা ঠিক ব্যবসা সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় কঠিন জিনিস কথা বলতে বলতে খালেদ জামিল সম্ভবত তার সাবধানতার অর্গল মুক্ত করেছিল কারণ সে বলে ইটস ভেরি মাচ চ্যালেঞ্জিং আমি এটা উপভোগ করি ইটস এ শর্ট অফ এ গেম আই ক্যান পার্সু এনিবডি আমি যে কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করিয়ে আনতে পারি তাই এভরিবডি ইজ ম্যানেজেবল অ্যান্ড এভরিবডি কুড বি পারচেস্ট এভাবে খালেদ জামিল তার চূড়ান্ত বাক্যটিকে অত্যন্ত অসতর্কতা এবং অবহেলার সঙ্গে উচ্চারণ করে এবং এর ফলে আবু ইব্রাহিম তার অফিসের আলো বাতাসীন ঘরের ভেতর বসে খালেদ জামিল এবং একই সঙ্গে নিজেকে এক পরিবর্তিত প্রেক্ষিতের উপর ভিন্ন অবয়বে দণ্ডায়মান দেখতে পায় 
খালেদ জামিল কয়েকটি মুহূর্ত নেয় বিষয়টি অনুধাবনে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে আপনি প্লিজ মাইন্ড করবেন না ইউ আর মাই ফ্রেন্ড তখন তার অনেকক্ষণ কোনো কথা না বলে বসে থাকে তারপর খালেদ জামিল বলে ফাইলটা কি আজকে ছেড়ে দেবেন হ্যাঁ খালেদ জামিলের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয় না সে হেসে করমর্দন করে চলে যায় তখন আবু ইব্রাহিম বসে থাকে সে পুরো পরিস্থিতিটা বুঝতে পারে এবং খুবই বিচলিত হয়ে ওঠে সে সিমেন্ট কেনার প্রস্তাবের ফাইল আলমারিতে তালাবন্ধ করে রেখে সিদ্দিক হোসেনের অফিসে যায় আবু ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর কোনো কারণ ছাড়াই সিদ্দিক সাহেবের একবার এই দিনটির কথা মনে পড়েছিল তার মনে হয়েছিল যে সতত বিষণ্ন আবু ইব্রাহিমের মুখে নিদাগ দিনের পুকুরের পানির মতো নিষ্কম্প কিছু স্থির হয়ে আছে হয়তো সেটা ছিল আরও খানিকটা বিষণ্নতা অথবা কোনো এক স্পৃহা কারণ সিদ্দিক হোসেনের মনে পড়ে যে সেদিন আবু ইব্রাহিম প্রবল বিকারের মতো অথচ স্থির ও নিচু কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিল আই এম এ বাস্টার্ড আবু ইব্রাহিম সিদ্দিক হোসেনের অফিস থেকে বের হয়ে সেদিন দুপুর বারোটার আগেই বাসায় ফিরে আসে এবং মাথা ধরেছে বলে দুটো ডিসপ্লিন বড়ি খেয়ে শুয়ে থাকে তার এই মাথা ধরা সারা দিন এবং সারা রাত থাকে পরদিন অফিসে যাওয়ার আগে সে পানিতে গুলে পুনরায় দুটো ডিসপ্লিন খায় অফিসে গিয়ে সে সিমেন্টের ফাইল নিয়ে বসে এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করে সে ফাইলের পূর্বে লেখা নোট ছিঁড়ে ফেলে স্টেনোকে ডেকে ডিকটেশন দেয় তারপর নোট টাইপ করা হয়ে গেলে সাইন করে ফাইল ছেড়ে দেয় তারপর নটার দিকে বের হয়ে সে সিদ্দিক হোসেনের ওখানে গিয়ে চা খায় এবং গল্প করে বারোটার সময় নিজের অফিস কামরায় ফিরে এসে দেখতে পায় যে খালেদ জামিল এসে বসে রয়েছে এবং তার মনে হয় যে সে জানত এই লোকটি এসে বসে থাকবে খালেদ জামিল তাকে দেখে এক গাল হেসে বলে কোথায় গিয়েছিলেন আবু ইব্রাহিম বলে এই ফাইলটা ছেড়ে দিয়েছেন হ্যাঁ খালেদ জামিল তখন পুনরায় গাল ভরে হাসে এবং বলে ঠিক আছে তারপর সে চকচকে কাল ও ব্রিফকেসটা টেনে নিয়ে গাত্রোত্থানের জন্য তৈরি হয় তখন আবু ইব্রাহিম তার মুখের দিকে একবার নির্লিপ্তভাবে তাকায় এবং তার এই দৃষ্টির সামনে খালেদ জামিল পুনরায় তার অলৌকিক হাসির পেখম মেলে ধরে আবু ইব্রাহিম চোখ নামিয়ে নিয়ে নিচু স্বরে বলে আসলে পুরো প্রস্তাবটা এবং কাগজপত্রগুলো আমি আবার পড়ে দেখলাম আবু ইব্রাহিমের কথা শুনে খালেদ জামিলের কোনো ভাবান্তর হয় না সে একইভাবে আবু ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে থাকে তখন আবু ইব্রাহিম পুনরায় চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে লোয়েস্ট বিডারকে স্পেসিফিকেশন ঠিক করার জন্য অফার দেওয়া উচিত এবং সে সেটা করতে রাজি হলে এই টেন্ডার তারই পাওয়া উচিত সে রাজি না হলেই কেবল দ্বিতীয় সর্বনিম্ন করদাতার সঙ্গে নেগোসিয়েট করা যেতে পারে প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য এরপরও আবু ইব্রাহিম খালেদ জামিলের চেহারায় কোনো অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ছায়া দেখে না সে শুধু বলে আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না এটাই ন্যায় সঙ্গত আবু ইব্রাহিম বলে তার কথা শুনে খালেদ জামিলের চেহারায় ক্রমে বিভ্রান্তি ভাব ফুটে উঠতে থাকে এবং সে বলে তাই আমার তাই মনে হয় তাহলে কি লিখলেন ফাইলে এটাই লিখেছি আর ইউ শিওর ইয়াস তখন আবু ইব্রাহিমের মনে হয় যে খালেদ জামিলের চেহারায় সে যা দেখছে তা শুধুই হতাশা এবং খালেদ জামিল এক বিস্ময়কর ক্লান্ত স্বরে তাকে বলে কেন এটা করলেন এটাই ন্যায্য খালেদ জামিল কিছুক্ষণ বিচলিত হয়ে চুপ করে থাকে তারপর বলে আর ইউ গিভিং দি মানি ব্যাক কিসের মানি খালেদ জামিলের মনে হয় যেন আবু ইব্রাহিমকে আর একটুও বুঝতে পারে না সে ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকায় আমরা যখন এই বিষয়টি জানি তখন আমাদের কাছেও তার এই আচরণবোধের অগম্য বলে মনে হয় তবে আমরা অনুমান করতে পারি যে এখানেও আবু ইব্রাহিমের হয়তো একটি হিসেব ছিল কিসের টাকা এই প্রশ্নটি করে সে খালেদ জামিলের মুখের উপর তার দৃষ্টি স্থাপন করে রাখে এবং দেখতে পায় যে খালেদ জামিলের ঠোঁটের দুকোন চেপে আসে কিন্তু এই নাটকের এই দৃশ্যের রচনাটি ভালোভাবে উপভোগ করতে পারার আগেই সে প্রবল বিস্ময় এবং উৎকণ্ঠার সঙ্গে দেখে যে খালেদ জামিল ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে বিয়বলতা থেকে মুক্ত করে এবং বলে ঠিক আছে আপনার সঙ্গে দেখা হবে 
তারপর সে চলে যায় আবু ইব্রাহিমের তখন অনেক কিছু ভাবার ছিল এবং প্রথমে যে কথাটি সে ভাবে তা হচ্ছে এই যে খালেদ জামিল পুলিশের কাছে যাবে না ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্তও করবে না কিন্তু যে কথাটি সে ভেবে বের করতে পারে না তা হচ্ছে এই যে খালেদ জামিল আসলে কি করবে এখন এই অবস্থায় পরদিন খালেদ জামিল তাকে ফোন করে আমি খালেদ বলছি জি ফাইলটা কি নেমেছে না না টেল মি অ্যাবাউট দ্য মানি ইউ হ্যাভ টেকেন কিসের মানি আপনি জানেন না আপনি বলেন লিসেন জেন্টালম্যান ইউ আর প্লেইং উইথ ফায়ার আমি ব্যস্ত আছি রাখছি খালেদ জামিল চুপ করে থাকে আবু ইব্রাহিম টেলিফোন রেখে দেয় পরদিন আবু ইব্রাহিম দুদিন ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি যায় এবং তার শ্বশুরকে চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে দিতে বলে আসে পরবর্তী সোমবারে অফিসে গিয়ে সে দেখে যে সিমেন্টের ফাইল নেমে এসেছে এবং সে দেখে যে সে যেভাবে বলেছিল সেভাবেই প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে আবু ইব্রাহিম এই সিদ্ধান্তের কথা বাণিজ্য সংস্থাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় এবং আর একটু পর সে খালেদ জামিলের টেলিফোন পায় আপনি আমার সঙ্গে বেইমানি করেছেন আপনি বাজে কথা বলবেন না এজন্য আপনাকে ভুগতে হবে ভয় দেখাবেন না ওকে আই ওয়ান্ট মাই মানি ব্যাক কিসের মানি আপনার আপনি আমাকে চেনেন না ইব্রাহিম সাহেব প্লিজ ডোন্ট পুল মাই লেগ সরি রাখি আবু ইব্রাহিম টেলিফোন রেখে দেয় এবং একটি ফাইলের উপর কাজ শুরু করে কিছুক্ষণ পর খালেদ জামিল তার ঘরে এসে ঢোকে তাকে দেখে আবু ইব্রাহিমের হৃৎপিণ্ড ছটফট করে ওঠে কিন্তু সে সুস্থির ভাব ধরে রাখে এবং দেখে খালেদ জামিলের মুখটি একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মতো থমকে আছে খালেদ জামিল আবু ইব্রাহিমকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে যে কেন সেই খেলা খেলছে এবং তার তামাশাও খুব বেড়ে যায় যখন আবু ইব্রাহিম উত্তর দেয় যে সে তার কথা বুঝতে পারছে না তখন খালেদ জামিল নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ঠিক আছে আমিও বুঝতে পারি নাই আই অ্যাডমিট নাও আই ওয়ান্ট মাই মানি ব্যাক টাকাটা কিসের খালেদ জামিলের মেঘাচ্ছন্ন মুখটি বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ক্রমাগতভাবে জ্বলে ওঠে সে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে এবং চেয়ার পেছন দিকে ঝাঁকি দিয়ে ঠেলে উঠে চলে যায় পরদিন খালেদ জামিল লোকজনে অফিস ভরে ওঠার আগে খুব সকালে আবু ইব্রাহিমের অফিস রুমে এসে ঢোকে এবং কোনো কথা না বলে তার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে তখন আবু ইব্রাহিমের এক ধরনের ভয় হয় কিন্তু চুপ করে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না আমি আপনার আসল কথাটা জানতে চাই কোন বিষয়ে আবু ইব্রাহিমের এই আতঙ্ক হতে থাকে যে তার কথা শুনে খালেদ জামিল হয়তো এইবার ভেঙে খান খান হয়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়বে কিন্তু খালেদ জামিল এর পরও নিজেকে ধরে রাখে তার চোখের পাতা কাঁপে এবং এই কম্পন আটকাতে গেলে তার চোখের কোন কুচকে আসে সে নিচু স্বরে বলে অ্যাবাউট দ্য মান ইউ টুক ফ্রম মি আমি আপনার কাছ থেকে কোনো টাকা নিইনি যা বলার প্রপারলি বলবেন খালেদ জামিল টেবিলের ওপর পেতে রাখা তার হাতের মুঠো বন্ধ করে আবার খোলে সে বলে ওকে ওকে অ্যাবাউট দ্য মানি আই গেভ ইউ কিন্তু খালেদ জামিলের কথায় এর পরও আবু ইব্রাহিম সন্তুষ্ট হয় না মনে হয় যেন সে খালেদ জামিলকে একটি পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাই যেন সে বলে কিসের টাকা আপনি আমাকে কেন টাকা দিতে যাবেন খালেদ জামিলের চোখ কুচকে থাকে আপনি আমার টাকা ফেরত দিতে চান না কি বলেন আপনি কিসের টাকা আপনার খালেদ জামিল তখন পুনরায় তার ঠোঁট কামড়ে ধরে এবং ক্ষিপ্তের মতো বলে আই গেভ ইউ ওয়াজ ব্রাইব আপনি ঘুষ নিয়েছেন আমার কাছে কিন্তু কাজ করেন নাই আবু ইব্রাহিম খালেদ জামিলের মুখের দিকে তাকায় এবং যখন তার চেহারায় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হতাশা এসে মিশে যেতে থাকে তখন সে বলে সো ইউ গিভ ব্রাইব আপনি তাহলে ঘুষ দেন খালেদ জামিল চুপ করে থাকে তারপর বলে ইউ আর জাস্ট প্লেইং ইয়ে ইউজলেস গেম হোয়াই নট আপনি আমার টাকা দেবেন না আবু ইব্রাহিম তখন তার মুখ নিচু করে মাথা ঝাঁকায় বলে হ্যাঁ দেব খালেদ জামিল বিস্ময় অথবা অন্য কোনো কারণে বাক রোহিত হয়ে অপেক্ষা করে 
কিন্তু আবু ইব্রাহিম আর কিছু না বললে সে বলে আমি কি আপনার বাসায় আসব না তাহলে আমি এনে আপনাকে দিয়ে দেব কবে কালকে আমি কি এখানে আসব না আপনি এখানে আসবেন না কাল দশটার সময় আপনি জিপিওর সামনে অপেক্ষা করবেন আমি আসব আবু ইব্রাহিম এই সব বাড়াবাড়ি কেন করেছিল তা খালেদ জামিল বুঝতে পারে নাই এবং মনে হয় আমরাও হয়তো আবু ইব্রাহিমকে বুঝতে পারব না বস্তুত তাকে বুঝে ওঠার আগেই আর চব্বিশ ঘন্টার কম সময়ে সে তার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়ে সে দিনটি ছিল মঙ্গলবার সকালে অফিসে যাওয়ার সময় আবু ইব্রাহিম তিরিশ হাজার টাকার প্যাকেটটি বের করে তার ফলিও ব্যাগের ভেতর পুরে নেয় মমতাকে বলে যে টাকাটা একজন লোককে দিতে হবে এবং মমতা কোনো কথা বলতে পারার আগেই সে ঘর থেকে বের হয়ে যায় তারপর তার ঘড়িতে যখন দশটা বাজে সে টাকার প্যাকেটটা পকেটে গুঁজে নিয়ে জিপিওর সামনে এসে দাঁড়ায় কিন্তু খালেদ জামিলকে সে দেখে না সে যখন অপেক্ষা করতে থাকে তখন কিছুক্ষণ পর হঠাৎ যেন মাটি ফুড়ে দুজন যুবক তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এবং ফিসফিস করে বলে যা আছে দিয়ে দেন আবু ইব্রাহিম শুধু এক মুহূর্তের জন্য চমকানোর সুযোগ পায় তারপর তিনটি ক্রিয়া প্রায় একই সময়ের ভেতর ঘটে যায় একজন যুবক আবু ইব্রাহিমের বাহু আকর্ষণ করে তার ফুলে থাকা প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলে আবু ইব্রাহিম বলে ওঠে আরে এবং ঠিক তখনই দ্বিতীয় যুবকটি তার ডান হাতটি ওঠায় আবু ইব্রাহিম শুধু সূর্যের আলোয় একটি রূপালি ঝিলিক দেখে এবং সে আর কোনো শব্দ বা ধ্বনি উচ্চারণ করার আগেই যুবকটি চাকুর ফলা তার বাম বুকে হৃৎপিণ্ডের ভেতর প্রথিত করে দেয় আবু ইব্রাহিম কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব নির্বাপিত হয় যুবক দুটি তার পতনশীল দেহটি ধরে রাস্তার উপর শুইয়ে দিয়ে আশেপাশের লোকজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই দৌড়াতে দৌড়াতে বায়তুল মোকারমের দিকে চলে যায় এভাবে হাঁসের পালক খসে পড়ার চাইতেও হালকা এবং তুচ্ছ এক মৃত্যু আবু ইব্রাহিমকে গ্রাস করে এবং তাকে নিয়ে সঙ্গত কারণেই আমাদের আর কোনো আগ্রহ থাকে না তাতে আমরা বিস্মিত হই শুধু মনে হয় যেন তার পৃথুলা স্ত্রী মমতা তাকে ত্যাগ করতে পারে না তার কবরকে কেন্দ্র করে মমতার বেঁচে থাকার এক ধরনের ছক রচিত হতে থাকে আবু ইব্রাহিমের লাশ মমতা সিরাজগঞ্জ নিয়ে দাফন করে বিন্দু আর শুভকে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি করে দেয় সিরাজগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে হোসেনপুর গোরস্থানে আবু ইব্রাহিমের কবরের উপর সবুজ ঘাসে ছেয়ে যায় কবরের চারিদিকে লাগানো মাদার গাছে বৃষ্টির দিনে লাল থোকা থোকা ফুল ফোটে মমতা বিন্দু আর শুভকে সঙ্গে নিয়ে নিয়মিত এসে কবরের দেখাশোনা করে মমতার বিষণ্নতায় তার বৃদ্ধ পিতা ক্লিষ্ট হয় তাদের গোটা পরিবারে নিরানন্দ ছেয়ে থাকে যুবতী বিধবার জন্য পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব আসে কিন্তু সে রাজি হয় না এবং এভাবে আবু ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর দুটো বছর কেটে যায় তখন ধানবান্ধি এলাকার মমতার বান্ধবী শেফালির বড় ভাই আব্দুল হাকিমের স্ত্রী মারা যায় এবং এর কয়েক মাস পর শেফালি তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে মমতার বিয়ের জন্য মমতার বাবাকে ধরে তারা সকলে মমতাকে বোঝায় তার বৃদ্ধ পিতা শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে বারান্দায় ক্যানভাসের ইজি চেয়ারে শুয়ে থাকে মমতা ভেবে ভেবে কিছু ঠিক করতে পারে না তারপর এক রাতে সে তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে তুমুল বচসা করে এবং পৃথিবী ঘুমিয়ে গেলে সারা রাত ধরে আকুল হয়ে কাঁদে মমতা সারা রাত ধরে কাঁদার তিন দিন পর শেফালির বড় ভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায় এবং বিয়ের পর দিনে শেফালির বড় ভাই তার কর্মস্থল খুলনা রওনা হয় মমতা চোখ মুছে শুভ আর বিন্দুর হাত ধরে ট্রেনে গিয়ে ওঠে তখন সে দেখে আব্দুল হাকিম আঙুলের স্পর্শে বিন্দুর চোখ বে নেমে আসা জলের ধারা মুছে দেওয়ার চেষ্টা করে শেষ বিকেলের ম্লান আলোয় বাজার স্টেশন থেকে যখন ট্রেন ছাড়ে তখন আব্দুল হাকিম এবং তার বাহুর ভেতর বিদ্যুর দিকে তাকিয়ে পুনরায় তার চোখ প্লাবিত হয়ে ওঠে ঝমাঝম ঝমাঝম করতে করতে একটি কালভাট পার হয়ে সিটি বাজিয়ে ট্রেন যখন ছোটে 
তখন হোসেনপুর গোরস্থানে একটি কুকুর গরুর ফেলে দেওয়ার নাড়ি ভুড়ি মুখে করে বয়ে এনে আবু ইব্রাহিমের কবরের অদূরে বসে প্রথম কুকুরটির পেছন পেছন আসে দ্বিতীয় একটি কুকুর তারপর গর্জন করে উঠে কুকুর দুটি মারামারি শুরু করে চিৎকার আর হুড়োহুড়িতে চৌচির হয় কবরস্থানের বাতাস তখন মারামারি করতে করতে একটি কুকুর নাড়ি ভড়ির টুকরাগুলো মুখে করে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে যায় গোরস্থানে আবার সুসুপ্তির নির্জনতা নামে সন্ধের বাতাস শীতল এবং প্রসন্ন হয়ে আসে তখন দূরের দালান কোঠার ভেতর দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে কড়ই গাছের পাতার ফাঁকে গ্যাস বেলুনের মতো লটকে থাকে এবং জোৎস্নার ফ্যাকাশে আলোয় একটি প্যাঁচা উড়ে এসে মাদার গাছের ডালে বসে এদিক ওদিক তাকায় তারপর প্যাঁচাটি হঠাৎ উড়ে গিয়ে যখন ঘাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন একটি ছুঁচো তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করতে করতে আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে যায় প্যাঁচা একে বেঁকে অনুসরণ করে বারে বারে ছো মেরে নেমে আসে কবরস্থানের কবরের কথা আমরা এভাবেই ভুলে যাই সেখানে নির্মেঘ আকাশে চাঁদ হেসে ওঠে ছোঁচার চিৎকারে বাতাস মুখরিত হয় সারা রাত ধরে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে প্যাঁচা ওড়ে শুনলেন কথা সাহিত্যিক শহীদুল জহিরের আবু ইব্রাহিমের মৃত্যু উপন্যাসের দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব নতুন উপন্যাস শোনার আগাম আমন্ত্রণ জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসের অডিও বুক শুনতে সঙ্গে থাকুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বাংলা অডিবল আপনার শ্রুতি গ্রন্থাগার Thank you.